एक औरत अपने मुर्दा पति के ऊपर हर रोज गंगा जल छिड़कती और फिर अपने पति के ऊपर सो जाया करती थी दोस्तों एक रात कुछ ऐसा होता है कि जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है दोस्तों आज की जो यह कहानी है बहुत ही दर्द भरी कहानी है एक पारिवारिक कहानी है आइए पूरी कहानी इस वीडियो में जानते हैं पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे दोस्तों मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का तब्बू इंडियन वॉइस में स्वागत है दोस्तों आज की सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश कानपुर के रावतपुर इलाके की दोस्तों वहीं पर एक लड़का रहता था जिस लड़की का नाम होता है दीक्षित दीक्षित के परिवार में उसके मम्मी पापा होते हैं और दीक्षित की एक छोटी बहन होती है दोस्तों जो दीक्षित होता है वो काफी पढ़ा लिखा लड़का होता है और नौकरी की तलाश में रहता है काफी साल इंतजार करने के बाद काफी जगह फॉर्म फिल करने के बाद एग्जाम देने के बाद उस लड़के को एक नौकरी मिल जाती है बैंक में अब वो बैंकर बन चुका था बैंक का कर्मचारी बन चुका था और उसकी सैलरी भी काफी अच्छी होती है नौकरी मिलने के बाद उसके पूरे परिवार वाले बहुत खुश होते हैं घर की जो आर्थिक स्थिति होती है धीरे धीरे वो भी सुधरने लगती है अब जो दीक्षित होता है वो जवान हो चुका होता है उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी होती है जब हर चीज सेटल हो जाता है घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है तब एक दिन दीक्षित अपने मम्मी पापा से कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ लगभग पिछले पांच सालों से और मैं उस लड़की से शादी करना चाहता हूँ अगर आप लोग इजाजत दे तो मैं उस लड़की से आपको मिलवाना चाहता हूँ उसके घर ले जाना चाहता हूँ दोस्तों जो दीक्षित के माता पिता होते हैं वो इजाजत दे देते हैं और कहते हैं कि बेटा वो लड़की कहाँ की है कैसी दिखती है जरा फोटो तो दिखा जो दीक्षित होता है उस लड़की का फोटो दिखाता है दोस्तों उस लड़की का नाम होता है रेखा रेखा जो होती है बेहद खूबसूरत होती है और वो भी पढ़ी लिखी लड़की होती है जब दीक्षित के माँ बाप लड़की को देखते हैं तो उन लोगों को लड़की पसंद आ जाता है अब जो दीक्षित है रेखा के घर में फोन करता है रेखा से कहता है कि मेरे घर वाले तुम्हें पसंद कर लिए हैं और हम लोग तुम्हारे घर आना चाहते हैं दोस्तों जो रेखा होती है अपने माँ बाप को कहती है और फिर एक दिन तारीख तय किया जाता है उसी तारीख में दीक्षित और उसके मम्मी पापा जाते हैं रेखा के घर रेखा को देखने के लिए अब वो लोग रेखा को फेस टू फेस सामने से देखते हैं रेखा के माँ बाप से बात करते हैं उसके बाद वो जो रिश्ता होता है वहीं पर फाइनल होता है अब एक बार रेखा के घर वाले जाते हैं दीक्षित के घर दीक्षित के घर जाते हैं दीक्षित का पूरा घर देखते हैं घर में क्या है नहीं है वो सब देखते हैं इंक्वायरी करते हैं उसके बाद दीक्षित के ही घर में उन दोनों की शादी की डेट फिक्स हो जाती है उसी डेट में दोनों की शादी बड़े ही धूमधाम से होती है अब शादी हो जाती है रेखा जो है अपने ससुराल चली जाती है ससुराल जाने के बाद वहाँ पर हर चीज अच्छा चल रहा होता है अब जो दीक्षित होता है वो अपने गाँव से ही शहर जाया करता था नौकरी के लिए रोजाना वो आना जाना करता था इससे जो दीक्षित होता है वो काफी परेशान होता है और एक दिन दीक्षित मन बना लेता है वो मन ही मन ये ठान लेता है कि अब वो शहर में ही सेटल हो जाएगा अपनी बीबी से ये बात कहता है उसके बाद अपने मम्मी पापा से भी ये बात कहता है तो दीक्षित के जो माँ बाप होते हैं वो राजी हो जाते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो हम हमेशा से यहाँ रहे हैं गांव में और मुझे गाँव का ही हवा पानी अच्छा लगता है यहाँ का ही तौर तरीका अच्छा लगता है यहाँ की जलवायु मुझे अच्छी लगती है बेटा ऐसा करो कि तुम बहू के साथ शहर में शिफ्ट हो जाओ हम लोग यही गाँव में ही रहेंगे और ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है तुम दोनों शहर में ही शिफ्ट हो जाओ दोस्तों माँ बाप के कहने पर जो दीक्षित होता है अपनी बीवी को लेकर शहर में शिफ्ट हो जाता है एक किराए का घर ले लेता है कुछ महीने किराए के घर में रहता है उसके बाद जो दीक्षित होता है शहर से थोड़ा अलग हटके जो सुनसान जगह होता है उस इलाके में ज्यादा घर नहीं होते हैं दूर दूर हटके ही लोगों का घर होता है उसी इलाके में वो एक जमीन खरीदता है और एक छोटा सा घर बना लेता है दोनों मिया बीवी के लिए अब जब घर बन जाता है तो दीक्षित और उसकी बीवी रेखा उसी घर में शिफ्ट हो जाती है और वहीं पर रहने लगती है वहाँ का जो इलाका होता है उस इलाके में किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था क्योंकि बहुत दूर दूर में घर हुआ करता था तो दीक्षित वहाँ पर अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था दीक्षित और उसकी बीवी घर पे बातें किया करती थी और हर महीने जो दीक्षित होता है अपने माँ बाप को पैसे भी भेज दिया करता था और कभी कभी अपने माँ बाप से मिलने भी वो चला जाया करता था इससे उसके माँ बाप को भी कोई तकलीफ नहीं थी और दीक्षित अपनी बीवी को भी वहाँ पर बहुत खुश रख रहा था किसी चीज की कोई कमी नहीं थी 
दोस्तों अब इसी तरह वक्त गुजर रहा होता है लगभग दीक्षित के शादी को एक साल होने वाले होते हैं दोस्तों इसी बीच एक दिन दीक्षित सुबह सुबह नाश्ता वगैरह करता है जो उसकी बीवी होती है रेखा टिफिन पैक करके देती है और दीक्षित अपने बाइक से निकल जाता है बैंक के लिए वो बैंक जाता है वहाँ पर सारा दिन अपना ड्यूटी करता है ड्यूटी करके वहाँ से वो निकलता है अपना बाइक लेकर जब वो बाइक लेकर निकलता है दोस्तों तो शाम हो जाती है लेकिन दीक्षित अपने घर नहीं पहुँचता है शाम हो जाती है टाइम ज्यादा हो जाता है अब जो रेखा होती है दीक्षित की बीवी वो काफी परेशान हो रही होती है कि इतना वक्त हो गया अभी तक ये आए क्यों नहीं वो रात भर परेशान रहती है बार बार कॉल करती है अपने पति को लेकिन उसका पति कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता है रिंग हो रही होती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा होता है अब रेखा बहुत परेशान हो जाती है अगला दिन वो इंतजार करती है की शायद अब आ जाएंगे किसी काम में फंसे होंगे या फिर कहीं बिजी होंगे लेकिन अगला दिन हो जाता है सुबह के दस ग्यारह बज जाते हैं दीक्षित का कोई अता पता नहीं होता है अब बैंक से भी दीक्षित को कॉल करने लगते हैं बैंक के मैनेजर के अभी तक ये आया क्यों नहीं आखिर ड्यूटी पर क्यों नहीं पहुंचा है उसके बाद बैंक के मैनेजर वहां के कर्मचारी दीक्षित की बीवी यानी कि रेखा को कॉल करते हैं कॉल करके पूछते हैं कि दीक्षित कहाँ है वो अभी तक ड्यूटी क्यों नहीं आया तब रेखा कहती है की वो कल से ही गायब है पता नहीं घर नहीं आए हैं और अभी तक इनका कोई अता पता नहीं है इतना कहकर जो रेखा है कॉल रख देती है दोस्तों उसके बाद जो रेखा है काफी घबरा जाती है परेशान हो जाती है तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं उसके मन में अब वो चली जाती है थाने में रिपोर्ट दर्ज करने के लिए रेखा थाने में होती है और पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज कर रहे होते हैं दोस्तों तभी पुलिस वालों को एक कॉल आता है और जो कॉल में रहते हैं वो आदमी कहता है कि साहब जो पास के ही इलाका है जंगल का वहां पर एक लाश पड़ी हुई है यहाँ पे बहुत भारी भयंकर एक्सीडेंट हो गया है अब जो पुलिस वाले होते हैं अपनी टीम के साथ मौके वारदात पर पहुंचते हैं वहां जाकर पुलिस वाले देखते है की एक लड़का पड़ा हुआ है जिसकी मौत हो चुकी है दोस्तों जो पुलिस वाले होते हैं पहले तो उस डेड बॉडी का फोटो क्लिक करते हैं और उसको पहले भेजते हैं रेखा को और पूछते हैं पुलिस वाले कि मैंने एक फोटो भेजा है देखिए कहीं यही तो आपका पति नहीं है दोस्तों जो रेखा होती है उस फोटो को देखकर वहीं पर फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है की साहब यही तो मेरा पति है दीक्षित उसके बाद जो रेखा होती है उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पर यह घटना हुई होती है वहां पर अपने पति की लाश को देख वो फूट फूट कर रोने लगती है दोस्तों रेखा अपने पति की लाश को देख इतना रोती है इतना रोती है कि जो उसका मानसिक संतुलन होता है वो खो बैठती है पुलिस वाले जो होते हैं दीक्षित की लाश को पहले पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं पोस्टमार्टम हो जाती है उसके बाद पुलिस वाले दीक्षित की लाश को रेखा को हैंडओवर कर देते हैं यानी कि दीक्षित की बीवी को लाश हैंड कर देते हैं दोस्तों उसके बाद जो रेखा होती है अपने पति की लाश को लेकर वो अपने घर चली जाती है घर ले जाने के बाद दीक्षित की लाश को रेखा बेड पर लेटा देती है और दीक्षित के घर वालों को फोन कर देती है कहती है कि दीक्षित का एक्सीडेंट हो गया है लेकिन ये ठीक है बस कोमा में चला गया है डॉक्टर ने कहा है कि छह महीना साल भर लगेगा ये ठीक हो जाएंगे दोस्तों ठीक उसके अगले ही दिन जो दीक्षित के माता पिता होते है वो शहर पहुँचते है दीक्षित को देखने के लिए दीक्षित को देखते है लेकिन दीक्षित तो मरा हुआ होता है लेकिन रेखा किसी को छूने नहीं देती है बस दूर से ही सब देख रहे होते है और रेखा कहते है कि इनके पास मत जाएगा और इनको टच मत कीजिएगा ये कोमा में चले गए हैं लेकिन डॉक्टर ने कहा है कि छह महीना साल भर में ये ठीक हो जाएंगे दोस्तों कुछ घंटों तक दीक्षित के माँ बाप वहाँ पर रुकते हैं उसके बाद दीक्षित के माँ बाप चले जाते हैं गांव और कहते हैं कि बेटा इसका अच्छे से ख्याल रखना किसी चीज की कोई कमी हो या फिर दिक्कत हो तो तुम हमें कॉल करके बुला लेना क्यूँकी गाँव में भी कोई नहीं है और वहाँ पर बहुत सारे गाय भैंस है उसको कौन देखेगा इसलिए हम लोग जा रहे हैं दोस्तों इतना कहकर रेखा के साथ ससुर वहाँ से चले जाते हैं दोस्तों अब जो रेखा होती है अपने पति की लाश को हर रोज गंगा जल छिड़कती थी उस पर गर्म पानी करती थी और गर्म पानी से अपने पति की डेड बॉडी को पूछा करती थी और जब रात होता तो जो रेखा होती अपने पति को सीने से लगाकर सोया करती थी यानी कि एक मुर्दे के साथ वो सोया करती थी दरअसल जो रेखा होती है वो अपने पति से बे मोहब्बत करती थी पिछले पांच सालों से रेखा और दीक्षित एक दूसरे से प्यार करते थे और दीक्षित जो होता है बस इसी इंतजार में था उसे जब नौकरी मिल जाएगी तब वो शादी करेगा और शादी हो जाती है शादी को लगभग एक साल ही हुए होते हैं और दीक्षित की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है यही सदमा रेखा बर्दाश्त नहीं कर पाती है दोस्तों लगभग छह महीने गुजर जाते हैं रेखा दीक्षित के लाश को उस घर में ही रखी रहती है और सैनिटाइजर क्या करती थी गर्म पानी से पोछा करती थी और हर रोज रात को गंगा जल छिड़का करती थी दोस्तों अब धीरे धीरे जो दीक्षित का लाश होता है उसमें से बदबू आने लगती है वो एकदम गलकर कंकाल बन चुका था उसमें से बदबू आने लगी थी 
दोस्तों अब इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता है अब उसके बॉडी से गंदगी आने लगी थी बदबू आने लगी थी अब एक दिन एक आदमी उसके घर के बगल से गुजर रहा होता है अब उसे अजीब तरह की बदबू महसूस होती है वो उस घर में चला जाता है और रेखा से पूछता है कि आखिर क्या बात है आपके घर से इतनी बदबू क्यों आ रही है क्या रखे है आप घर में दोस्तों उसके बाद रेखा कहती है कि कुछ नहीं मेरे जो पति है वो कोमा में चले गए हैं बस उनके ही बॉडी से बदबू आ रही है थोड़ा घाव हो गया है उसी की वजह से और ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों वो जो आदमी है वो ज्यादा सीरियसली नहीं लेता है बस वो दीक्षित को देखता है कि बेड पर लेटा हुआ है और उसके ऊपर चादर से उसे ढका हुआ है अब वो आदमी ज्यादा पूछताछ नहीं करता है और दीक्षित के पास नहीं जाता है वो इतना बात करके वहां से निकल जाता है अब इसी तरह से वक्त गुजर रहा होता है दो की बात थी कि जब दीक्षित का एक्सीडेंट होता है अब 2020 आ जाता है और 2020 में आप सभी को पता है कि लॉकडाउन हुआ था लॉकडाउन की वजह से सभी लोग अपने घरों में थे और इस दौरान बहुत सारे डॉक्टर या फिर नर्स कहे बहुत सारे सरकारी कार्यालय सभी गांव में जाकर सैनिटाइजर किया करते थे तो वैसे ही एक दिन डॉक्टर के टीम पहुंचते हैं उस गाँव में सैनिटाइजर करने के लिए डॉक्टर के टीम जो होते हैं सभी गाँव में घर में सैनिटाइजर करते हैं धीरे धीरे करके दीक्षित के घर के करीब पहुंच जाते हैं अब जब डॉक्टर साहब वहाँ पे जितने टीम होते हैं उन लोगों को बहुत दुर्गंध आ रही होती है अजीब तरह की बदबू आ रही होती है अब डॉक्टर सब परेशान हो जाते हैं उनके टीम की या यह बदबू कहां से आ रही है और कैसी बदबू है धीरे धीरे करके दीक्षित के घर पहुंच जाते हैं वो लोग अब उसी के घर से बदबू आ रही होती है जो रेखा है वो किचन में काम कर रही होती है अब डॉक्टर की टीम उसके घर में पहुंचती है और कहती है कि ये बदबू कैसी आ रही है और किस चीज की बदबू है ये दोस्तों उसके बाद जो रेखा है वो कहती है कि डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं है मेरा जो पति है वो छह महीने से कोमा में है और उनके पीठ में थोड़ी बहुत जख्म हो गई है बस उसी की वजह से ये बदबू आ रही है डॉक्टर साहब जो होते हैं वो कहते हैं कि कहाँ है आपका पति मुझे दिखाइए तब डॉक्टर साहब जाते हैं अंदर उसके कमरे में और देखते हैं तो जो दीक्षित की लाश होती है वो कंकाल बन चुका होता है उसके बॉडी में जरा भी मांस नहीं होता है वो पूरी तरह से कंकाल बन चुका होता है डॉक्टर जब वो नजारा देखते हैं डॉक्टर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है डॉक्टर की जितनी टीम रहती है वहां पर सभी लोग देखकर हैरान हो जाते हैं और सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं कि ये तो मरा हुआ है और ना जाने ये कितनी पुरानी डेड बॉडी है दोस्तों उसके बाद जो डॉक्टर है वो रेखा से कहते हैं कि आपका पति तो मर चुका है इसका अंतिम संस्कार करने के बजाय आपने इसे घर में रखा हुआ है और पिछले छह महीनों से आपने ऐसा क्यों किया दोस्तों जो रेखा होती है वो तो मानसिक संतुलन खो चुकी होती है वो पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है है। अब जब डॉक्टर साहब के मुंह से वो इतना सुनती है वहीं पर रोने लगती है फूट फूट कर चिल्लाने लगती है और डॉक्टर के टीम को वो घर से बाहर निकालना चाहती थी लेकिन जो डॉक्टर के टीम होते हैं वो नहीं मानते हैं उसी वक्त पुलिस को कॉल करते हैं पुलिस की टीम को वहां पर बुलाते हैं और साथ ही जो दीक्षित के माँ बाप होते हैं उसको कॉल करके वहां पर बुलाते हैं उसके बाद सभी के कहने पर जो डॉक्टर साहब होते हैं उस कंकाल को यानी कि दीक्षित की लाश को वहां से निकालते हैं और दीक्षित के माँ बाप को हैंड करते हैं कहते हैं कि इस कांतिम संस्कार कीजिए आपका बेटा पिछले छह महीनों से मरा हुआ है और आपकी बहू इसे लेकर छह महीनों से यहाँ रखी है और इसके साथ सो रही है इसके साथ हर काम कर रही है आप लोगों ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया दोस्तों जो दीक्षित के माँ बाप होते हैं वो कहते हैं कि साहब मेरी बहू ने तो कहा था की ये कोमा में चला गया है और छह महीने साल भर में ठीक हो जाएगा दोस्तों उसके बाद जो दीक्षित के माँ बाप होते हैं अपने बेटे की लाश को ले जाते हैं गांव और गांव में जाकर अंतिम संस्कार कर देते हैं और इधर जो दीक्षित की बीवी होती है रेखा पुलिस वाले उसको पागल खाने ले जाते हैं और वहां पर भर्ती कर देते हैं और रेखा का इलाज चल रहा है फिलहाल रेखा का ट्रीटमेंट चल रहा है तो दोस्तों इस तरह से एक औरत अपने पति के मरने के बाद मानसिक संतुलन वो खो बैठी और पति के ही लाश को वो यानी कि मुर्दे को अपने घर में रखती उसकी सेवा करती उसके साथ वो हर काम करती और पति के साथ सीने से लिपट कर वो सोया करती थी तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने इस कहानी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है अपने अपने राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए दोस्तों इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है बल्कि समाज को सतर्क करना है जागरूक करना है ताकि आप अपना और अपने फैमिली का ख्याल रख सके दोस्तों मेरे पिछले वीडियोज में जितने भी लोग कमेंट किए हैं उनके नाम कुछ इस प्रकार से है दीन पाल गोरखपुर उत्तर प्रदेश से सेगरान नेयर फीजी से योगेश केसरी जावेद इकबाल जमुई बिहार से पंकज कुमार बिहार से सरफराज खान अररिया बिहार से इरशाद अंसारी दुबई से एमटी आलम अररिया से रमेश बोरा असम से 
गुरजीत गिल पंजाब से मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से शिव नारायण मोहम्मद ओजेर गजानंद अमरावती महाराष्ट्र से राकेश सिंह इरशाद अंसारी दुबई से अशफाक अहमद कुवैत से श्याम प्रकाश कुशवाहा इटावा उत्तर प्रदेश से अली मोहम्मद सऊदी अरब से वीरेंद्र कुमार बिहार से दिलीप कुमार शुभेंदु सिन्हा सिलचर असम से जसवीर सिंह मुजफ्फरनगर यूपी से प्रशांत रस्तोगी दिनेश जागीर नागौर राजस्थान से वीरेंद्र कुमार शर्मा शिकारपुर बुलंदशहर यूपी से मनीराम फतेहपुर से नेपाल सिंह दीनदयाल पाल दिनेश कुमार मोनू वैष्णव पवन स्वामी वी आर टेलर सूरचंद राजस्थान से जे एस चौधरी द्वारिका दिल्ली से सुरेश नायक गोलाबाई उड़ीसा से अख्तर खान रूबी खान बदायूं यूपी से विलक्षण साहू सऊदी अरब से अब्दुल मन्नान अंसारी बिलासपुर बिजनौर यूपी से महबूब अली हैदराबाद से मनीष पाटिल संदीप दास नागपुर से शेर सिंह गौतम बुलंदशहर से सलमान अहमद मुंबई से माधव नासिक से दिलीप कुमार नायक गोलाबाई उड़ीसा से राकेश शर्मा इंद्रजीत चौधरी लुधियाना से राशिद अली फतेहपुर यूपी से बालवीर शर्मा शिमला से इमरान अंसारी झारखंड से मोहम्मद मोजीम कुवैत से असगर अली महाराष्ट्र से विक्की दिल्ली से मोहम्मद आजीज बिहार से राहिल आदेश कुमार नसीमुद्दीन हमीरपुर यूपी से गुरुदयाल सिंह हरिलाल पानीपत से तनवीर आलम कुरैसी मध्य प्रदेश से अशफाक अहमद हरदोई से यादुल शेख औरंगाबाद महाराष्ट्र से सदानंद झारखंड से भार्गवी लखनऊ से प्रेम दरभंगा से मनमोहन सिंह एमबीएस नगर दिल्ली से अख्तर खान सिवान से कुशेश्वर भागलपुर से अमित केवट मुंबई से अजय नंदेश्वर मुंबई से नारायण सिंह दिनेश सिंह हंसराज सिंह एडवोकेट अनिल कुमार बांदा यूपी से रमेश असम से संबित कुमार सिंह कृष्णा देवी मुजफ्फरपुर से महावीर सिंह आलोक दीप तिग्गा झारखंड से दोस्तों अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम जरूर ले सकूं तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक सच्ची घटना के साथ तब तक के लिए शुक्रिया जय हिंद